Ngayon sa Veronica Files. Kaliwat ka ng infrastructure project sa Pilipinas, makapagbibigay ginhawa na nga ba sa mga manlalakbay? Tinungo namin ang ilang mga bansa sa Asia para malaman ng pag-usad ng kanilang infrastructure development at ikumpara ito sa Pilipinas. Ang pagkakaroon ng magandang sistema ng transportasyon ang isa sa mga mahalagang elemento tungo sa pag-undad ng bansa. Noong 1980s, ang Pilipinas daw ang isa sa mga nangunguna sa Asia sa larangan ng infrastructure development. Subalit na antala ang paglusong natin ng ilang dekada. Ano nga ba ang nangyari? Bakit wari ng ilan ay meron ng mass transportation crisis sa Kalakang Maynila? Magandang gabi. Ako po si Veronica Baluyut Jimenez. Samahan niyo ako sa pagtahak sa kasaysayan ng infrastructure development sa Pilipinas na aking itatala sa Veronica Files. Si Rodrigo Katindig, isang senior citizen, ay nagpokomute araw-araw mula Bulacan patungong Taft Avenue sa Maynila para magtrabaho sa isang non-governmental organization. Halimbawa ka alis sa Bulacan, siguro mga 4 hours. Mga alas 8 yun, alas 9, because of the problem, traffic problem in exit ha? from Bukawe to uh, NLEX. Ayun, dun lang, all, almost 2 kilometers lang yan, pero... It will take you one hour siguro sa traffic. Kapag naman pauwi, pinipilit ni Mang Roger na umalis ng maaga-aga sa opisina para hindi daw siya abuti ng limang oras sa kalsada. Hanggat maaari, I have to leave around 3 o'clock or 5 o'clock or else darating ako ng Bulacan, mga 11 o'clock. Di lamang daw ang haba ng oras ng pagbiyahe ang pasakit sa mga commuters kahit sa kagaya niyang isang senior citizen. In the senior thoughts, ay uh, very crowded. Ano? Crowded talaga. Normally, talagang sikan yan. At the same time, ay talagang may ipit ka talaga. No? No, gusto, even sa senior na area, talagang napakipit yan. Yung mabagal. Mabagal pa rin. Mabagal in a sense na, uh, I don't know if it's 20 kilometers per hour or so 25 kilometers per hour. Yung uh, uh, gap niya ay dati noon, 3 minutes, 4 minutes lang. Ngayon, eh, minsan maabot pa ng 10 minutes. Si Mang Roger ay isa lamang sa libo-libong commuters na dumadaan sa Kalbaryo araw-araw dahil sa tindi ng trapiko. Kamakailan ay sumabak sa commuter challenge si Presidential Spokesperson Salvador Panelo matapos siyang hamunin ng ilang mga militanteng grupo. Mula sa kanyang tirahan sa Marikina, umalis siya ng alas 5.15 ng umaga. Apat na jeep at isang motorsiklo ang kanyang sinakyan bago siya nakarating sa Malacanang. Inabot na mahigit tatlot kalahating oras ang kanyang pagbiyahe. Sa kabila nito, naniniwala si Panelo na walang transportation crisis sa Kalakhang Maynila dahil nakakasakay pa naman daw ang mga tao. Ayon sa urban planner na si Architect Felino Palafox Jr., abat na put tatlong taon na ang nakakaraan ng magbabala ang mga eksperto laban sa kahihinat na ng maling urban planning sa Kalakhang Maynila. Paliwanag ni Palafox, ito'y bunsod ng pamumulitika at hindi pagpapatuloy ng mga kinakailangang proyekto kapag nagpalit ng mga nanunungkulan sa gobyerno. Tinukoy niya ang ilang mahalagang proyekto na dapat ay naipatupad na para naiwasan sana ang malalang trapiko sa Metro Manila. Kabilang dito ang pagkakaroon ng walong linya ng LRT na dapat ay natapos na noong pang 1992, ang subway system na iminungkahi noong pang 1971 at ang circumferential road 6 na iminungkahi naman noong pang 1945. Noong 1980s, ang Pilipinas sa kabilang sa original na ASEAN 5 ay isa sa mga nangunguna sa larangan ng infrastructure development. Mayroong kolektibong halo ng pamumuhunan sa mga kalsada, daungan, infrastrukturang pang-agrikultural at sa industriya. Ayon sa political analyst na si Prof. Ramon Casiple ng University of the Philippines, natigil ang mga proyekto dahil sa naganap na People Power Revolution noong 1986. Malaki ang factor kasi yung People Power Revolution. Uh, basically, nahinto yung infrastructure na program ni Marcos. Dahil naging malaking issue yung mga gastahan na ginawa nung panahon niya ni Marcos. Ano? 
uh, yung MLDFIC <laughs> na mga edifice. Yung Ministry of Human Settlements was one of the key na departments you know, or ministry concerned with uh, lalo na sa urban development na mula planning hanggang execution. Na-dismantle yun. Pero walang ipinalit na single agency. What happened was pinaghati-hati yan. Nagkaroon tayo ng HADC ngayon, NHSA, mga ganyan. Pero hindi talaga nakatutok sa infrastructure. Nabalik ulit yung DPWH, nabalik yung POTC. Paliwanag ng economist sa si Professor Victor Abola, Director ng Strategic Business Economic Program sa University of Asia and the Pacific, malaking porsyento ng national budget sa ilalim ni Pangulong Cory Aquino ay napunta sa pagbabayad ng interes sa mga inutang noong Rehimeng Marcos. Nung pumasok si Cory, uh, pinakamataas na inabot ng, ng ginagasan ng gobyerno mga uh, one-third, uh, 33%, pupunta sa interest lang. So kung pupunta sa interest, wala ka na magagasta para sa infrastructure. So yan, bumaba yan nung panahon ni FBR, pero umakit ulit after that. Bumalik sa 30% nung panahon ni GMA, pero simula nung bumaksak na. Hanggang ngayon, uh, ang ginagasta natin ngayon sa interest is about 10% na lang. So, may isipin mo yung 30, from 30% na yung 10% na lang. So, yung nagiging na save natin na 20% na ng ekonomiya na okay, pumupunta sa ano, napupunta na ngayon sa infrastruktura. Noong Marcos administration, si architect Nathaniel von Einsiedel ang pinunan ng planning para sa Kalakhang, Maynila. Boss niya si dating unang ginang Imelda Marcos na siya noong Metro Manila Governor at pinuno ng Ministry of Human Settlements. Ayon kay Architect Von Einsiedel, mga 1970s pa lang ay mayroon na tayong LRT-1. Yun ding LRT-1, uh, yung sa Rizal Avenue, Taft Avenue line, uh, yan yung unang-unang MRT. In fact, nauna pa yan sa mga lahat ng nandito sa Southeast Asia. Tayo ang unang-unang nagkaroon ng... Uh, mas uh, rapid transit line at uh, tining ng pangayan ng mga ano eh, ng mga ibang bansa kung ano yung ating naging experience yan natanto daw nila noong pang mga panahon yon na lalala ang traffic sa Metro Manila nakikita na namin 1970s pa lang na lumalala ang traffic so kailangan talagang mag-invest ang gobyerno sa mass transit hindi masosolve ang problema ng traffic ng puro kalye additional na kali, additional na expressway, additional na skyway. Pag nagbukas ka ng bagong kali, puno agad yan ang sasakyan. Ang solusyon dyan, mass transit. Isa din daw sa naisip na solusyon noon para sa mass transit, ang Love Bus, ang unang air-conditioned bus line sa Kalakhang, Maynila. Ang sistema ng mga bus at mga jeep, private, di ba? Privately owned sila. So, mag apply sila ng franchise sa LTFRB at bibigyan sila ng franchise tapos may mga ruta sila no? pero napaka inefficient at saka masyadong maraming jeep na maraming bus kumisan may mga oras na walang na, wala naman nakasakay pero meron namang mga oras na punong-puno naman sila so parang dahil sa private nagko-compete sila sa bawat isa yung sistema ng boundary So, naisipan noong panahon ni Marcos no, 19, uh, mga 1980s na yon na mag-introduce ng love bus. Government-owned, government-managed, air-conditioned, di ba? Kaya lang, ang tingin ng mga may-ari ng mga bus, ano, kumpetensya sa kanila. So, maraming bumatikos na inefficient, you know, kaya lang uh, tumatakbo yan dahil sinusuportahan ng mga Marcos, etc., etc. So, nung, nung nawala ang mga Marcos, nawala din yung labas. Marami daw sila mga magagandang infrastructure projects noon na nakaplano upang maiwasan ng matinding trapiko sa metropolis. Pero maraming din silang hamon na kinaharap. Kulang yung pera. So, kailangan mamimili ka ngayon. Mamimili ka. 
Ang problema nung araw, yung mga crony ni Marcos, yung mga bumubulong-bulong sa kanya, boss, ito project natin to. No? Aaprobahan naman na hindi naman kailangan talaga o hindi siya priority talaga. No? So, yung pera na kulang na nga, mapupunta ngayon doon sa project na hindi naman kailangan. Noong paman daw ay pinaplano ng itayo ang kaliwadam na siyang sasagot sa pangangailangan ng tubig sa lumalaking populasyon sa Metro Manila. Naalala ko yung kaliwadam kasi nandun yun sa, uh, sa, dyan, sa Sierra Madre na prenupotion. Pero yun nga, na, 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 ano eh, nasa sapawan ng mga ibang project na hindi naman dapat talaga, uh, hindi pa kailangan. Eh, yun, ang, yun ang isa sa pinakamahirap na problema kung paano kang mamimili kung ano talaga yung project na gagawin. Bakit hindi natuloy yung mga plano nyo noon? Well, alam mo naman, uh, marami din kasing hindi magandang nangyari nung panahon ni Marcos. So, ang nangyari nung nawala si Marcos at pumalit yung mga nauna si Mrs. Aquino, Uh, tapos yung mga sumunod na presidente, parang lahat nung naumpisahan nung panahon ni Marcos, na isang tabi. At tapos parang nagumpisa na naman from zero. Ang bagal ng ating uh, development. Wari ni Von Einsiedel, mayroon na ngayong mass transport crisis sa Metro Manila. Sinasabi nila ngayon na mayroong transportation crisis. Uh, do you agree? Matagal nang may crisis. Sa akin, pag sumobra sa 30 minutes ang commute, crisis na yun. Within a certain radius, dapat yung commute should only be 30 minutes. So anything more than 30 minutes, sa akin is a, is a crisis. Anong pagbabago ang nais mo sa iyong syudad para umayos ang daloy ng trapiko at guminhawa ang ating pagpapagod?